ஸ்ரீலங்கா ராணுவத்திடம் சரணடைந்தும் உறவுகளால் கையளிக்கப்பட்டும் கைது செய்யப்பட்டும் கடத்தப்பட்டும் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட தமது உறவுகளை மீட்டு தருமாறு வலியுறுத்தி தமிழர் தாயகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன இதற்கமைய வவுனியா நகரின் மத்தியில் உள்ள தபால் நிலையத்திற்கு அருகில் தொடரும் போராட்டம் பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் திகதியான கடந்த சனிக்கிழமை ஒரு வருடத்தை பூர்த்தி செய்திருந்தது ஒரு வருடமாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தமக்கு தீர்வுகளை பெற்றுக் கொடுக்க தமது பிரதிநிதிகளான தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று கடும் அதிருப்தியை வெளியிட்டு வந்த வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் ஓராண்டு பூர்த்தியை முன்னிட்டு வவுனியா கந்தசுவாமி கோவிலில் வழிபாடுகளில் ஈடுபட்ட நிலையில் மீண்டும் போராட்ட இடத்திற்கு திரும்பினர் இதன்போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவரான எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இரா சம்பந்தன் மற்றும் கூட்டமைப்பின் பேச்சாளரான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் ஆகியோரது உருவ பொம்மைகளுக்கு தமிழ் கலாசாரத்தின்படி இறுதிக்கிரியையும் நடத்தி தமது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர் வவுனியா முச்சந்தையில் சம்பந்தன் சுமந்திரனுக்கு காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகள் இறுதிக்கிரியை செய்த நிகழ்வு பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளதாக இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கிருஷ்ணப்பிள்ளை துரைராஜசிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் பல மாதங்களுக்கு முன்னரும் சம்பந்தனின் உருவப்படத்தை தெருவிலே இழுத்துச் சென்று தீயிட்டுக் கொளுத்திய நிகழ்வும் வவுனியாவிலேயே நடைபெற்றிருந்ததாக கூறிய இவர் இதனால் இந்த இரண்டு சம்பவங்களையும் ஒரே நோக்கத்தை கொண்ட ஒரே தரப்பினரே செய்திருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் மக்களின் துயர்த்தீர்க்க செய்யப்பட்ட இறை தூதர்களை கூட மக்கள் கல்லறிந்து தூசித்ததுடன் துன்பப்படுத்திய வரலாறு இருப்பதாக தெரிவிக்கும் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அந்த வரலாற்று பக்கங்களே வடக்கில் எழுதப்படுவதாகவும் கூறியுள்ளார் எனினும் இத்தகைய செயற்பாடுகள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் இலக்கு நோக்கிய செயற்பாட்டை எவ்விதத்திலும் தடுக்க மாட்டாது என்று சூளுரைத்துள்ள அவர் தமது தலைமை தன் கடமையின் கனதியை அறிந்து மிக துல்லியமாக உணர்ந்து செயற்பட்டு வருவதாகவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் போர்க்குற்றம் பொறுப்புக்குரல் மற்றும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் விவகாரம் நல்லிணக்க செயற்பாடுகள் அரசியற் தீர்வு என்பன நாட்டை பொறுத்தவரையிலும் தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையிலும் மிகவும் முக்கியமானவை என்றும் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த விடயங்களில் அசைந்து கொடுக்காததாய் இருந்த மஹிந்த அரசு சர்வதேச துணையுடன் அசைவிக்கப்பட்டு பின்னர் வந்த மைத்திரி அரசு இசைவிக்கப்பட்டது என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ள துறைராஜசிங்கம் இந்த செயற்பாடுகளில் அதிமுக்கிய பங்கை கூட்டமைப்பை வகித்ததாகவும் பெருமிதம் வெளியிட்டுள்ளார் அதேவேளை உறவுகளை தேடும் உறவுகளின் அவலத்தை ஆற்றாமையினால் அவர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ள விரக்தியை யாரும் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது என்பதையும் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் ஆனால் காணாமல் போனோர் விவகாரம் தொடர்பில் அதிக அக்கறையுடன் செயற்படும் சம்பந்தன் சுமந்திரன் ஆகியோர் அவமதிக்கப்படுவது அல்லது கேள்விக்கு உட்படுத்தப்படுவது ஜனநாயகத்தையும் துயரத்தை வெளிப்படுத்துதலின் எல்லையையும் கேள்விக்குட்படுத்துவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அரசியல் வெளிக்காட்டலுக்காக அன்றி தமது அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரலே முக்கியமானவற்றுள் ஒன்றாக அறுதியிட்டு அதற்கான அடைவை நோக்கி யதார்த்த வழிமுறைகளூடாக சம்பந்தன் சுமந்திரன் ஆகியோர் செயற்பட்டுக் கொண்டிருப்பதாலேயே காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் பணியகம் தொடர்பான சட்டம் இயற்றப்பட்டு அதன் செயற்பாட்டுக்கான நிதியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பெருமிதம் வெளியிட்டுள்ளார் சர்வதேச நியமங்களை தழுவிய செயற்பாடுகள் மூலம் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் தொடர்பான விடயங்கள் கையாளப்பட்டு பதில் காணப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ள இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் இதற்கு உதவக்கூடிய சகலரும் குறித்த பணியகத்திற்கு தகவல் தர தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் ஆனால் காணாமல் போனோர் அலுவலகத்தை அமைப்பதற்கு ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி ஒப்புதல் வழங்கி பல மாதங்களாகியும் இன்னமும் அந்த அலுவலகத்தை அமைக்காது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் இழுத்தடிப்பு செய்து வருகின்றது இதற்கு ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் ஜெனீவாவில் நேற்று ஆரம்பமாகிய ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையின் கூட்டத்தொடரில் சமர்ப்பித்துள்ள அறிக்கையிலும் கண்டனம் வெளியிடப்பட்டுள்ளதுடன் காணாமல் போனோர் அலுவலகத்தை உடனடியாக நிறுவுமாறும் வலியுறுத்தியுள்ளார் எவ்வாறாயினும் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தின் காணாமல் போனோர் அலுவலகம் தமது பிரச்சினையை மூடி மறைப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் மற்றொரு சதி முயற்சி என்று குற்றம் சாட்டும் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்கள் குறித்த அலுவலகத்திற்கு கடும் எதிர்ப்பை தொடர்ச்சியாக தெரிவித்து வருகின்றமையும் இங்கு சுட்டிக்காட்டத்தக்கது